Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo sur le déclic. Donc avant de passer à comment j'ai eu le déclic, je vais d'abord faire un petit rappel sur mon parcours. Donc il faut savoir que moi personnellement depuis tout petit j'ai toujours eu des problèmes de poids, j'ai toujours été gros. Donc euh, d'ailleurs bah, voici quelques photos euh, qui montrent un petit peu euh, bah, depuis que je suis tout petit jusqu'à jusqu maintenant. Donc, après il faut savoir aussi que du côté de ma mère, donc, euh, ils, sont une famille non... enfin, ils sont une famille nombreuse, donc ils sont 10 frères et sœurs, et ils ont... il n'y en a pas un qui est maigre, ils ont tous des problèmes de poids, ils sont tous obèses, voire d'obésité morbide. Il y a des problèmes de thyroïde euh, dans la famille, euh, des cancers, etc. Ma mère est diabétique. Mon frère, donc euh, mon faux jumeau, a l'hyperthyroïdie de base d'eau. Ma soeur a l'hypothyroïdie, je crois que c'est Hashimoto le nom. Donc c'est pour montrer qu'en fait, voilà, c'est de, depuis la naissance de base, on a toujours euh, on a tous des problèmes de poids. Euh, ensuite, donc, pour vous faire un, un petit rappel, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai précisé dans la première vidéo, enfin, sous le premier poste, j'ai précisé que j'ai jamais fini tant que vous n'avez pas décidé, c'est pas pour rien que je l'ai fait. C'est parce que j'ai été dans un centre quand j'étais petit, donc ça avait été 10 ans, 11 ans, où j'ai justement pour perdre du poids. Et donc j'étais passé, je crois, de 110 kg, 113 kg, je crois, à 77, un truc comme ça. Donc c'est pour vous montrer justement que je suis pas parfait. J'ai eu beaucoup de messages d'ailleurs, de messages très positifs suite à ma vidéo, pour me remercier comme quoi que j'avais. Donc c'était vraiment très inspirant, que j'avais beaucoup de détermination et de volonté. Mais c'est pas, c'est pas arrivé du jour au lendemain et je suis pas parfait. Et, et ce que je vous montrais, ce que je vous montrais dans cette vidéo, justement, c'est que c'est toujours possible. Et que même moi, j'ai perdu du poids, j'ai repris du poids, j'en ai repris beaucoup, je suis remonté à 200 kg et j'ai quand même réussi à reperdre. Donc maintenant, on arrive au point justement que, qui, que, que beaucoup de gens me posent en question, c'est finalement quel a été ton déclic Et bien en fait, souvent, j'ai pas de réponse ou j'ai un élément à donner. Euh, honnêtement, pour moi, c'est vraiment un tout. C'est-à-dire que c'est bah, forcément, vous imaginez qu'on est à 200 kg, euh, on marche, on a mal au dos. Euh, pour s'habiller, c'est euh, qui habille. Enfin, euh, enfin d'abord, on peut s'habiller, après on peut s'habiller, après on s'habille avec qui habille. Vous avez le droit à un rayon de. Euh, en plus, il y a qui habille, enfin, pour ceux qui sont en grande taille, vous savez, vous avez le droit à un rayon de, quoi, de 5 mètres, donc vous dire vous n'avez pas le choix. Ensuite, bah, qui habille, ça ne va plus et vous êtes au magasin spécialisé. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, peut-être que là, ça ne vous parle pas, mais en haut, j'étais à 6 ou 7 XL. Et euh, en jean, au plus grand que j'ai acheté, donc ça, c'est un magasin spécialisé, c'était taille 84. Donc, euh, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, je suis en 44. Euh, j'ai été j'ai monté à 84 en taille de jean je sais pas si vous imaginez donc je les ai gardé d'ailleurs il me semble euh, j'ai gardé beaucoup d'habits d'ailleurs justement d'avant pour me souvenir pour me faire un rappel et euh, je pourrais vous les montrer d'ailleurs si je, faut que je fasse le tri mais je pourrais vous les montrer donc euh, donc quand je disais c'était un peu un tout donc vous marchez dans la rue vous êtes une bête de foire euh, je montais dans ma voiture on était ah, regarde il écrase l'amortisseur regarde son ventre euh, son ventre il touche le volant euh, en été tout le monde tout le monde a super chaud tout le monde est en t-shirt et en short vous vous êtes euh, vous êtes habillé bah, en pantalon euh, en t-shirt avec un gilet tout en noir bah parce que quelque part en fait, euh, bah en fait moi j'avais honte donc on s'habille en noir et les gens me disent ah, mais non t'as pas chaud non non c'est bon alors qu'en fait en fond de nous mêmes on, on meurt de chaud et après on cherche vraiment à se cacher euh, au maximum euh, il y a plein de petites choses mais après voilà pareil quand on arrive sur des gros poids comme le mien des, des trucs futiles mais par exemple s'asseoir sur une chaise euh, je regardais ça et des fois il y avait, il y avait des chaises que j'avais peur de casser donc, par exemple vous voyez des chaises de jardin en plastique et bah des fois quand j'étais chez des gens je m'asseyais pas dessus ou alors quand je m'assieds dessus, je restais un peu entre guillemets en squat et pas longtemps parce que j'avais peur de la casser quoi. Même pour du boulot, vous vous rendez pas compte, mais même pour du boulot aussi. Vous allez pour du boulot, moi je me souviens, enfin j'étais étudiant donc j'avais pas, pas d'argent, je voulais travailler le week-end et même pendant les étés. Donc j'étais parti à McDonald's, je, même, je me suis même fait refouler à McDonald's. Pour vous dire, j'ai rien du tout contre les gens qui travaillent à McDonald's, mais même pour faire des hamburgers et euh, laver, laver les toilettes, je me suis fait, je me suis fait refouler quoi. Donc ça, quand vous faites refouler, on vous dit oui, 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 venez à l'entretien, on vous dit on recrute, on recrute, on recrute. Et vous arrivez, en fait, et vous, vous comprenez vite que c'est à cause de votre problème de poids que, euh, que vous n'êtes pas pris. Quoi. Et pareil, quand même, vous, comme je pense en intérim, des fois, il y avait certaines boîtes où j'y allais, euh, il y avait des codes vestimentaires. Bah, pareil, vous venez bosser, et une fois j'ai bossé dans une maison de retraite, bah, ils étaient tous en blanc avec les codes vestimentaires. Bah, moi, j'ai dû venir avec une blouse bleue de, que j'avais achetée sur Internet, que j'avais pour les courses physique chimie euh, euh, à, à l'école. Après, il y a aussi des choses basiques, c'est quand vous faites les courses, euh, là, moi, quand je fais mes courses, si je veux m'acheter deux trois conneries, personne ne me dira rien. Quand vous êtes gros, eh ben, vous êtes tout de suite catalogué comme euh, le gros qui s'empiffre et qui, euh, qui fait que bouffer de sa journée. C'est vraiment un ensemble, en fait. Et puis, euh, sans compter toutes les, toutes les moqueries, et que ce, soit, euh, bah, que ce soit dans la famille ou même dans la... Enfin, que ce soit dehors et même dans la famille, quoi. Des, des moqueries très dures, comme euh, gros porc, gros tas, euh, t'es impotent. Euh, J'ai aussi une fois... Euh, faudra que tu... D'ailleurs, ça, c'est... Enfin, d'ailleurs, ça, je aussi, je l'ai encore dans ma tête, mais j'ai aussi une fois... Euh, euh, faudra que tu payes une femme pour qu'elle vienne dans ton lit. Euh, euh, tu vas aller jusqu'où Enfin, j'ai vraiment
ça m'a marqué, c'est plus sérieux, ça m'a marqué, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai développé un mental entre guillemets où, où justement j'ai prouvé à tout le monde de quoi je suis capable. Il y a aussi donc, euh, donc comment je suis arrivé à avoir un déclic. Donc bah déjà en fait, vous, bah, comme je vous disais, donc, il y a les habits, euh, il y a quand vous sortez dehors, il y a les moqueries. Et après pareil, on peut plus se peser. Donc les balances en commerce, ça monte à 150, 160 kg je crois, peut-être même 180 certaines. Au monde dessus, on ne peut pas se peser. Du coup, j'avais commandé une balance, j'avais commandé une balance sur Amazon qui montait jusqu'à 250 kg. Et là, vous montez, vous voyez, plus de 200 kg, enfin 201,9 kg. Donc, déjà, là, vous prenez une claque, quoi. tu dis, ah ouais, quand même, euh, au-dessus de 200 kg. Euh... Donc, là, déjà, ouais, déjà là, première, euh, premier point. Après, deuxième point, c'est que ma mère, donc, euh, elle, elle s'est déjà fait opérer justement pour perdre du poids. Pour ça, j'anticipe un petit peu sur, à l'avance sur la vidéo, sur euh, ce que je pense des opérations. Et parce que je compte faire une vidéo justement sur ça. Et d'ailleurs, si ma mère, elle, enfin, même avec ma mère, d'ailleurs, si elle devait bien. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'elle, elle a eu les trois opérations, elle a eu l'anneau, elle a eu la sleeve et elle a eu le bypass. Et au-delà des effets secondaires que je vous parlerai, qu'elle a subi, qu'elle a subi au quotidien et qu'elle a subi encore aujourd'hui, euh, elle a repris du poids et là, elle a perdu 10 kg. Donc euh, voilà pourquoi je, je vous donne un petit peu en avance pourquoi je suis contre les opérations. Et je sais de quoi je parle parce que ma mère a eu les trois opérations, mon oncle, a, pareil, a eu les trois opérations, il veut perdre du poids aussi. Donc pour vous dire que tout ça, c'est pas anodin et... Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc ça je vous en parlerai dans la vidéo spécialement dédiée à cela. Et donc justement ma mère, donc elle qui s'était fait opérer, elle m'a dit non, il faut peut-être te faire opérer, tu perdras jamais tout seul, euh, rare comme t'es gros, machin, etc. Tu vas aller jusqu'où Et du coup elle m'a forcé à aller à l'hôpital. Donc là on va à l'hôpital, donc il me faut un bilan, donc euh, moi la chance que j'ai eue donc, euh, à mon âge, c'est que j'avais pas de problème, à part de la prise du sommeil, j'avais pas de maladie, j'ai pas eu de pathologie, j'ai rien, de, de, euh, rien eu de tout ça. Euh, donc elle nous amène à l'hôpital, donc il me faut un bilan, et puis, euh, puis là aussi, voilà, un deuxième point, c'est que bah, il vous pèse sur une balance, donc la balance est limitée, donc après vous ramène une chaise, un peu les chaises euh, bah, comme les fauteuils handicapés, quoi, avec un compteur derrière, et vous dites, bah si vous sur la chaise, et vous êtes pesé, euh, franchement, moi dans ma tête, je me suis dit, je suis pesé, j'ai l'impression, vous êtes, vous, vous dites de vous asseoir sur la chaise, et vous affiche le poids, et vous avez l'impression d'être comme un colis, quoi. C'est on vous pèse sur une chaise comme si vous étiez un colis. Donc euh, là, ça c'est un des deuxièmes points qui, qui m'a marqué, et puis... Euh, et puis pareil, personne n'avait confiance, personne ne me croyait, personne n'avait confiance en moi, même dans la famille. Hein. On m'a dit, tu pourras jamais perdre tout seul, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Et, euh, et après, c'est un peu mon, mon, mon côté, donc là j'avoue, c'est un peu mon ego qui est ressorti de ma fierté. Si je dis, bah, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Tout le monde m'a pris la tête, hein, les infirmières, les diététiciens, euh, ma mère pour perdre du poids, euh, pour me faire opérer, j'ai dit non. Et pourquoi j'ai dit non bah, Je suis parti vraiment dans un constat basique, j'ai dit, bah, à quoi ça me servent les opérations C'est mécaniquement, on va mettre un frein pour que je mange moins. Donc j'ai juste moi à moi manger et je perdrai du poids. Et c'est là un peu que c'est parti, j'ai dit bah dans ma tête, j'ai dit bah j'ai pris du poids, je vais assumer, j'ai été capable de prendre tout seul, alors je serai capable de perdre tout seul. Donc, euh, donc voilà pour la première vidéo. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez ce type de format. Et je veux vraiment avoir, je veux vraiment à chaque fois que je dis quelque chose, que j'ai un retour, enfin des, des feedbacks de votre part, pour savoir ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir d'autre. Et ce compte Instagram a vraiment été créé pour vous à la base. Donc je vais prendre le temps à chaque fois de faire des vidéos avec des sous-titres en anglais pour toucher le maximum de monde possible. Et, et aussi pourquoi je le fais sous forme de vidéo, bah c'est comme je vous disais, quand j'ai sollicité votre avis il y a quelques jours, c'est pour ne pas faire des posts ultra longs et chiants à lire. Où je peux dire beaucoup plus de choses dans un temps restreint que sur un post Instagram où je vais vite, euh, je vais vite mettre beaucoup de texte et ça va vite être chiant à lire. Et en plus, je ne pourrai pas tout dire et rentrer dans les détails. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je parlerai de l'alimentation, euh, de ma perte de poids, donc comment j'ai commencé, ce que j'ai fait pendant la perte de poids, de qui je me suis inspiré et ce que je fais maintenant, et donc je vous donnerai mes conseils, les, enfin ce que j'ai fait, les erreurs que j'ai faites, pour que vous ayez un maximum d'éléments, et que même si vous n'avez pas les moyens d'avoir un coach, vous puissiez quand même vous y mettre, et commencer vous, votre perte de poids, de votre côté. Et je finirai sur cette phrase, n'oubliez pas, je vous le dis, et je vous le redirai à chaque fois, c'est jamais fini tant que vous n'avez pas décidé. Votre corps, c'est une des seules choses qui vraiment vous appartient, sur lesquelles vous pouvez influer, donc c'est vous qui choisissez votre alimentation, et c'est vous qui choisissez de faire du sport ou non, et d'être en bonne santé. Donc, je vous en dis pas plus, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.